आप जो ये पीएचडी कर रहे हैं क्या जरूरत पड़ी है पहले तो लोगों को जो बहुजन समाज था या दलित समाज है कि एक लड़कियों को और उनको कहा करते क्या करोगे पढ़ के तुम्हें चूल्हा जलाना है वो करना है तो करना आप क्यों पढ़ रही हो सर मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ जहाँ जहाँ हरियाणा में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता वहाँ ये किया जाता है कि लड़कों को शिक्षा दी जाती है लेकिन लड़कियों को ये कहा जाता है कि पढ़कर ज़्यादा पढ़कर क्या करेंगे उनको शादी शादी कर देंगे तो ठीक है लेकिन हम जिस परिवार से मैं हूँ मे, मेरे पिता ने मुझे यहाँ तक पढ़ाया और उन, उनका कहना है कि जिस तरीके से बाबा साहब सावित्री भाई फूले और ज्योति भाई फूले इन इन सभी महान अनुभव अनुभवों ने हमारे देश के लिए काम किया है तो हम भी पढ़ लिख कर ये नहीं है कि भाई जॉब करें और ये काम करें बल्कि हमें पे बैक टू सोसाइटी पर हमें पूरा ध्यान देना होगा कि जहाँ जो हमने पाया है आज जिस मुकाम पर हम पहुँचे हैं हम भी अपने समाज के लिए कुछ कर पाए जिस तरीके से उन्होंने लड़कियों के लिए लड़... खासकर लड़कियों के लिए उन्होंने स्कूल खोले शिक्षाओं पर बहुत ध्यान दिया लड़कियों की शिक्षाओं पर तो वो हम पी करके आगे पढ़ कर, हम भी हम भी हरियाणा में जैसे हम लोग काम भी कर रहे हैं इस तरीके से तो हम इन काम को आगे बढ़ा सकें और आज मैं सुधीर सर और राजकुमार सर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिस तरीके से उन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है बहुत ही बेहतर बेहतरीन है ये हमें पूरे मतलब पूरे देश के अंदर हमें इस तरीके के प्रोग्राम करना चाहिए लोगों को अवेयर करना चाहिए जिससे हमें जानकारी हो कि हमारे समाज में इन लोगों ने हमारे लिए इतना काम किया है और हम उन्हें याद कर सकते हैं मतलब आपका मानना ये है कि जरूरी नहीं कि पढ़ाई करके हम नौकरी ही करें जी लेकिन अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हम समाज को जागरूक कर सकते हैं जी ये मैं मानती हूँ समाज को जागरूक कर सकते हैं लेकिन आज क्या हो रहा है आज क्या हम लोग सब एक एक ये सोच रहे हैं कि भाई पढ़ लिख कर हम जॉब हासिल करें हमारा पूरा फोकस है जॉब पर कि हाँ भाई उन ग्रुप हमें जॉब मिले हम अपनी मेहनत करें लेकिन हम धीरे धीरे हम अपने समाज को भूल रहे हैं हम ये नहीं हम बाबा साहब के विचारों को तो ले कर चल रहे हैं लेकिन हम उनको आगे नहीं बढ़ा पा रहे उनके कारवा को तो वो है कि अग हम खासकर गर्ल्स को महिलाओं को ये करना है कि भाई ठीक है हमने पढ़ाई की लेकिन हम हम पढ़ाई के साथ साथ हम देश के देश के लोगों के लिए क्या कर सकते हैं अच्छा मैडम ये आप ये बताइए आप तो स्टूडेंट हैं आप पी कर रही हैं ये बाबा साहब की बात और सावित्र भाई फूले की बात ये आपके मन में कैसे आई है आपके गार्जियंस ने आपको जगाया या टीचरों ने ऐसे आपको जगाया जी मेरे माता पिता ने मुझे इसके लिए इंस्पायर किया करते हैं मेरे पापा बिजनेस मैन है बिजनेस जी और बिजनेस होने के बाद में भी वो बाबा बाबा साहब की बात करते हैं सावित्र भाई फूले की बात करते हैं जी और मम्मी मम्मी हाउस वाइफ है हाउस वाइफ है जी जी हाँ तो कैसे तो, आपको ये प्रेरणा मिली तो उन्होंने मुझे शुरू से ही बचपन से ही बताया बाबा साहब के बारे में उनके विचारों के बारे में फिर जैसे जैसे मैं आगे आई दिल्ली आई दिल्ली में मैंने पढ़ाई की तो मैं यूथ फॉर सोशल जस्टिस के साथ जुड़ी सुरेंद्र सर के साथ तो जिस तरीके से मैं इस ग्रुप में काम कर रही हूँ धीरे धीरे तो मुझे उनके विचारों को बहुत गहराई से जानने को मिला और आगे मैं इसी पर अपना मेरा जो पी का वर्क है वो एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट वेमेन पर है एजुकेशन थ्रू एजुकेशन तो दलित महिलाओं के एजुकेशन के ऊपर ही मेरा काम है तो मेरा यही मानना है कि भाई एजुकेशन से ही हम एम्पावर नहीं कर सकते लेकिन एम्पावर में इसके साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ हम इसको और किस तरीके से बेहतर कर, कर सकते हैं मतलब एजुकेशन को किस तरीके से हम समाज को और जागरूक कर सकते हैं कि ठीक है शहरों में लड़कियां पढ़ रही हैं आगे बढ़ रही हैं लेकिन वहीं गाँव के अंदर हम देखते हैं कि आ, वो सिर्फ पढ़ के सब बारहवीं तक उसके बाद उनका स्कूल छुड़वा दिया जाता है और उसके बाद वो कॉलेज नहीं जा पाती हैं और वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर पाती हैं और ही वो उस पढ़ाई का आगे फायदा उठा पाती हैं